ഹായ് കുട്ടികളെ സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയത് ഞാൻ കണ്ടു നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സമുദ്രമാർഗം വളരെ സാഹസികമായ യാത്ര നടത്തി എത്തി എത്തിച്ചേർന്നത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന യൂറോപ്യന്മാർ അതിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഭാവനകളും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരും സംശയങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ തുടർച്ച അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചിത്രമൊന്നും നോക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു ചിത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ചിത്രം നോക്കൂ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ എന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉറഞ്ചട്ടയാണത് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രം കൂടി കാണിച്ചു തരാം കുട്ടികളെ നോക്കൂ എന്താ സൂചന കിട്ടിയോ പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പേരെന്ന് പറയോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം അത് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് എന്താണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് അല്ല മലയാളം മലബാറിലെ സസ്യസമ്പത്ത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ മലബാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സസ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ അല്ലേ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇത് ഇന്നും എഴുതിയതല്ല കേട്ടോ ആരുടെ കാലത്ത് എഴുതിയെന്നറിയോ ഡച്ചുകാരുടെ കാലത്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാ ഡച്ചുകാരെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാം പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന യൂറോപ്യന്മാരാണ് ഡച്ചുകാർ അവരുടെ കാലത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അതി ബൃഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥം പന്ത്രണ്ട് വോള്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത് വാൻഡിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡച്ചുകാരനാണ് കേരളത്തിലെ എണ്ണൂറ്റി എഴുപതോളം സസ്യങ്ങൾ ആ സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഒക്കെ വളരെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇത് അച്ചടിച്ചത് നെതർലാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ അച്ചടിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു പുസ്തകമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് നെതർലാൻഡിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്ന ഒരു ഡച്ചുകാരന് ഈ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുമോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വളരുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് സഹായിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യരാണ് ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യർക്ക് പുറമെ കൊങ്കിണി ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള വിനായക ഭട്ട് രംഗഭട്ട് അപ്പുഭട്ട് തുടങ്ങിയ ആളുകളും ഈ ഗ്രന്ഥരചനയിൽ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മലയാള വിവർത്തനം എസ് മണിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ മലയാളത്തിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡച്ചുകാരുടെ കാലത്താണ് എന്നാണ് ഡച്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാലിലാണ് ഡച്ചുകാർ നമ്മളെ കേരളക്കരയിൽ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വാണിജ്യത്തിനായിട്ട് എത്തിച്ചു വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് ഡച്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങിയത് അവരുടെ വ്യാപാരവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ അധികാരമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാലിൽ ഡച്ചുകാർ കണ്ണൂരിന് അടുത്തുള്ള തീരത്താണ് അവരുടെ കപ്പലുമായി എത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് കണ്ണൂർ കോലത്തിരിയുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശമാണ് കോലത്ത് നാടാണ് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു സാമൂതിരിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രദേശം 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചിയായിരുന്നു പിന്നെ വേണാട് അതായത് തിരുവിതാംകൂർ വരുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥ അപ്പോൾ കണ്ണൂരിലെത്തി അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത് സാമൂതിരിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് സാമൂതിരിയുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് വരികയും സാമൂതിരിയുമായിട്ടൊരു വാണിജ്യ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെറിയ തോതിൽ ഇവിടെ ഒരു കച്ചവടം അവർ ആരംഭിക്കുകയും പിന്നെ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് മലബാർ ഏരിയയിൽ അവരുടെ കച്ചവടം അത്ര നല്ല രീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തുടർന്ന് അവർ തിരുവിതാംകൂർ ഏരിയയിലേക്ക് വേണാട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ഏരിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ അവർ കൊച്ചിയിലൊരു വ്യാപാര കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചിയുടെ പ്രത്യേകത കൂട്ടുകാർക്കറിയാം എന്താണ് അവിടെ വലിയൊരു തുറമുഖ പണ്ടും ഒരു തുറമുഖമാണ് ഇന്നും ഒരു തുറമുഖമാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചിയിലൂടെ അവർക്ക് കടൽ വഴി വ്യാപാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താമെന്ന ചിന്തയിൽ കൊച്ചി അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നു ഒരു കച്ചവട കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് കച്ചവടം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു കൊല്ലത്തും അവർ കച്ചവട കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ കുരുമുളക് വ്യാപാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ അല്ലെ കുരുമുളക് കച്ചവടം നടത്താൻ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മാത്താണ്ടവർമ്മ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല ഇത് ഡച്ചുകാർക്ക് വളരെയധികം വെറുപ്പ് ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൽ കച്ചവടത്തിൻ്റെ കുത്തക അവർക്ക് നേടിയെടുക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവർ കടലിലൂടെ കപ്പലുകളുമായി ചെന്ന് കുളച്ചൽ എന്ന സ്ഥലം ആക്രമിക്കുകയാണ് കുളച്ചൽ എന്ന സ്ഥലം ഇന്നത്തെ കന്യാകുമാരിക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ ആ രാജ്യത്തെ കടലിലൂടെ ചെന്ന് അവർ ആക്രമിക്കുന്നു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ശക്തമായിട്ട് ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സൈന്യവും ഡച്ചുകാരുടെ സൈന്യം മുമ്പിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു ഡച്ചുകാർക്ക് വമ്പിച്ച പരാജയം ഉണ്ടാകുന്നു അതോടുകൂടി അവർക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള വ്യാപാര കുത്തക വ്യാപാരത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇതാണ് ഡച്ചുകാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡച്ചുകാർക്ക് ശേഷം ഇടവരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ടിൽ അവർ ഇന്ത്യയിലെത്തുകയാണ് കച്ചവടത്തിന് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ ഗുജറാത്തിനടുത്തുള്ള സൂറത്തിലാണ് കച്ചവട കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും മലബാർ തീരത്ത് വന്നപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരെ പോയത് ഗുജറാത്ത് തീരത്തേക്കാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ജഹാംഗീർ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ജഹാംഗീർ ചക്രവർത്തിയിൽ നിന്നും കച്ചവടത്തിനുള്ള അനുമതിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് സൂറത്തിലൊരു കച്ചവട കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നവർ നേരെ ബംഗാളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ബംഗാളിലെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കർഷകർക്ക് പ്രാമുഖ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം കൊൽക്കത്ത മുംബൈ ഗുജറാത്ത് അതായത് സൂറത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ അവർ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ കാലഘട്ടം നമുക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ക്രമേണ ക്രമേണ ഇന്ത്യയെ അവിടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാസി യുദ്ധം അതോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് മേൽക്കോയ്മ ഉറയും ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറ പാകുകയും ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങൾ അവരുടെ കീഴടക്കി അവിടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഭരണമെല്ലാം അവരുടെ കൈകളിലാക്കി ഇന്ത്യയെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ചെയ്തിരുന്നത് മനസ്സിലായോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തു ആ സമരത്തിൽ സമരമെന്നാണെങ്കിലും അതൊരു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിരുന്നു ആ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സമരത്തെ
ഇന്ത്യയെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് ആക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ടോടെ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമായി ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് എന്നാണ് പറയുക ആയി മാറി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് വരെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നവരെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു ഏകദേശം നാല് നൂറ്റാണ്ടോളം നമ്മളെ രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒരു യൂറോപ്യൻ ശക്തിയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു യൂറോപ്യൻ ശക്തിയാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ കൂട്ടുകാർക്ക് ഞാനൊരു ഭൂപടം കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് നോക്കൂ ഏതാണ് ഭൂപടം മനസ്സിലായോ ഏതാ ആ ഇത് നമ്മുടെ മാഹിയുടെ ഏതാണ് മാഹി അല്ലെ മയ്യഴി മാഹിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ എവിടെയാ യെസ് കേരളത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം നമ്മൾ കോഴിക്കോടിനോ തൊട്ട് കിടക്കുന്ന കോഴിക്കോടിനും കണ്ണൂരിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു പഞ്ചായത്തോടും വലിപ്പത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രദേശം അതൊരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഇന്ന് വലിയ വരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിദേശ ശക്തി അല്ലെ യൂറോപ്യന്മാരായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാരെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ചുകാരും ആദ്യമായിട്ട് എത്തുന്നത് സൂറത്തിലാണ് പിന്നീട് അവർ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള പോണ്ടിച്ചേരി അല്ലെ പുതുശ്ശേരി എന്ന പ്രദേശം കൈയടക്കുന്നു പിന്നീടാണ് അവർ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരി കൈയടക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കേരളത്തിലെ മാഹി അല്ലെ മയ്യഴിയിൽ എത്തുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അവർ മാഹിയിലെത്തി കേരളത്തിൽ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വ്യാപാരം പ്രത്യേകിച്ചും കുരുമുളകിൻ്റെ കച്ചവടം ആരംഭിക്കുന്നു അവർ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച പ്രധാന കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പോണ്ടിച്ചേരി അല്ലെ പുതുച്ചേരി മാഹി കാരയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ മാഹി ഇന്ന് പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ അത് ലയിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഈ യൂറോപ്യന്മാരൊക്കെ വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വന്ന കേരളക്കരയിൽ നമ്മുടെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വന്ന അവർ നമ്മളെ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു വരികയാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അവരിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന എന്താണോ പരസ്പരം ശത്രുതയിൽ നിൽക്കുന്ന മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധികാരത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയാണ് അവർ കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരെന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു പണവും മറ്റു സ്വാധീനങ്ങളൊക്കെ ചെലുത്തിയിട്ട് അവർ ഈ രാജാക്കന്മാരെ അവരുടെ വലയിലാക്കി ക്രമേണ ക്രമേണ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണകർത്താക്കളുടെ എന്താ പറയുക ഐക്യമില്ലായ്മയാണ് യൂറോപ്യന്മാർക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുറേ കാലം ഭരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അവർ ഭരിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സമ്പത്ത് ചൂഷണം ചെയ്ത് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ അടുത്തായിട്ടൊരു മാപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ആ മാപ്പൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ആ മാപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയോ യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ യൂറോപ്യന്മാരും അതിൽപ്പെടും ആ യൂറോപ്യന്മാർ സ്ഥാപിച്ച കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഒരു ഭൂപടമാണത് അല്ലേ ആ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടി കാണാനോ കൊണ്ടോളൂ ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത അല്ലെ സവിശേഷതയുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷത ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണത് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി നോക്കൂ ശരി അല്ലെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം 
കൂട്ടുകാരെ എഴുതിയതുമായിട്ടൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ ഈ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കു ഭാഗത്താണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് ഈ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് അതുതന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഗുജറാത്ത് മുതൽ അങ്ങ് കൊൽക്കത്ത വരെയുള്ള തീരപ്രദേശത്ത് കടലിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് അതായത് ഈ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം തുറമുഖങ്ങളായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം അവർ വന്നത് കടലിലൂടെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് പോകാനുള്ളതും കടലിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ കടൽ വഴിയുള്ള വ്യാപാരത്തിന് കടൽ തീരത്തുള്ള വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ സ്ഥാപിച്ച വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ കടൽ തീരങ്ങളിലായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ കൂട്ടുകാർ ഇപ്പം കണ്ട ഈ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെന്നുള്ളത് ഭൂപടത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ നിങ്ങളൊന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തി വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഈ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് അതാണ് ചോദ്യം യൂറോപ്യന്മാരുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അല്ലേ അവരാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നമ്മളെ രാജ്യത്തെ അവരുടെ അധീനതയിലാക്കി വയ്ക്കുകയും നമ്മളെ രാജ്യത്തെ സമ്പത്തെല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിരുന്നത് 